ఈరోజు మనం యాంగ్జైటీ డిజార్డర్స్లో ప్యానిక్ డిజార్డర్ కామన్గా వినే చూసే ప్రాబ్లం అందరికి చాలా ఈ సమాజంలో చాలామందికి ప్యానిక్ డిజార్డర్స్ ఉంటుంటాయి దాన్ని గుర్తించడం ఎలా దాని లక్షణాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా ఒక వ్యక్తికి ప్యానిక్ డిజార్డర్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే చాలామందికి మధ్య మధ్యలో వస్తుంటాయి కానీ ఇలాంటి అటాక్స్ ప్యానిక్ అటాక్స్ తరచుగా వస్తున్నప్పుడు మనం ప్యానిక్ డిజార్డర్ కింద పెడతాం ఆ అటాక్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటాయి లక్షణాలు ముందుగా ఛాతి దగ్గర పట్టేసినట్టు ఉండటం దడలాగా రావటం చేతులు ఉనగటం చెమట్లు పట్టడం కళ్ళు తిరగటం గొంతు దగ్గర ఏదో నొక్కి వేసినట్టుగా చోకింగ్ సెన్సేషన్ అండి దాంతోపాటు కళ్ళు తిరుగుతున్నట్టు ఉంటాం కడుపులో తిప్పుతున్నట్టు ఉంటాం చేతులు కాళ్ళు లాగుతున్నట్టు అనిపించడం తిమ్మీరు లెక్కుతున్నట్టు ఉంటాం ఏదో అయిపోతుంది ఏదో జరిగిపోతుంది నాకు ప్రాణం పోతుందేమో అనిపించడం ఏదో నా ఒంట్లో మార్పు వచ్చేస్తుందనో లేకపోతే బయట అంత వాతావరణం మారుతుందనో ఇలా కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి ఈ కొన్ని ఇందాక పైన చెప్పిన లక్షణాల్లో కొన్ని లక్షణాలు ఈ ప్యానిక్ డిజార్డర్ టైంలో వస్తుంది సో సడన్గా యాంగ్జైటీ వచ్చేసి ఇలా ఏదో అయిపోతుంది ఇక నా ప్రాణం పోద్దామన్న భయం పేషెంట్ కలుగుతుంది ఇలాంటి అటాక్స్ సుమారుగా పది నిమిషాలు పావు గంట అరగంట సాత్ వరకు ఉండొచ్చు ఒక్కోసారి గంట పైబడి కూడా ఉండొచ్చు ఈ టైంలో పేషెంట్ ఒక్కోసారి కళ్ళు తిరిగి పడిపోతానేమో నాకు స్ప్రోత పోతానేమో అన్నంత భయం వేస్తుంది ఒక్కోసారి కొంతమంది ఇంట్లో కుటుంబీకుల్ని నన్ను హాస్పిటల్కి దగ్గర తీసుకెళ్ళండి నన్ను ఈసీజీ తీయించండి లేకపోతే గుండె టెస్ట్ చేయించండి నాకు గుండె సమస్య ఉందేమో నాకు ఏదైనా ఊపిరితిత్తుల సమస్య ఉందేమో నాకు ఊపిరి అందట్లేదు గుండె సమస్య ఉంది ఏమన్నా తరచుగా భయపడుతుంటారు యూజువల్గా ఏంటంటే ఒకసారి ఇలా అటాక్ వచ్చినప్పుడు జనరల్గా కొంతమంది మళ్ళీ రాకపోతే దాని గురించి పట్టించుకోరు కానీ తరచుగా ఇలాంటి అటాక్స్ వస్తున్నప్పుడు మనం ప్యానిక్ డిజార్డర్ కింద పెట్టుకుంటాం కానీ ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వస్తుందేమో ఒక యాంగ్జైటీ ఉంటుంది యాంటిసిపేటర్ యాంగ్జైటీ అంటాం అంటే మళ్ళీ వస్తే ఎలా ఎవరైనా పక్కన ఉంటారో లేదో ఎవరు లేకపోతే నాకు సహాయం ఎలా నాకు సహాయం అందక నాకు ఏదైనా ప్రాణం పోద్దేమో లేకపోతే కొంతమంది ఏంటంటే ఇలా ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు ఇంటికి ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళకుండా ఇంట్లోనే ఉండిపోవటం ఎక్కడికి వెళ్ళకపోవటం ఎవరైనా పక్కన తోడు ఉంటే తప్పితే బయటికి వెళ్ళలేకపోవటం లాంటివి చూస్తాం ఇది అగ్రోఫోబియా అంటాం అంటే ప్యానిక్ డిజార్డర్తో పాటు యూజువల్గా అగ్రోఫోబియా కూడా ఉంటున్నాం అంటే ఎవరో ఒకరితో ఉంటే తప్పితే బయటికి వెళ్ళలేను నా వల్ల అవ్వదు అని మనసులో వాళ్ళు బిలీఫ్ పెట్టుకొని ఎక్కడికి వెళ్ళలేకపోవటం ఒక్కోసారి ఈ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు ఇంట్లోనే ఉండిపోయి అలవాటు తాగుడు అలవాటు లేకపోతే సిగరెట్ లేకపోతే ఒక రకమైన కుంగుబాటుకు లోన్ అవ్వటం ఒక్కోసారి కొంతమందికి సూసైడల్ థాట్స్ కూడా వస్తుంది అంటే నేనేం చేయలేకపోతున్నాను ఇంత మునుపు బాగా పనిచేసేవాడిని ఇప్పుడు ఏం పని చేయలేకపోతున్నాను ఒక నిరాశకు లోన్ అయ్యి ఒక ఆత్మహత్య తలంపులు లాంటివి వస్తుంది సో చాలామంది ఇది ప్రాబ్లం అని కొంతమంది గుర్తిస్తారు కొంతమంది గుర్తించరు అలా వదిలేసి ఈ ఇబ్బందిని పెంచుకుంటారు సో ఇది ప్రాబ్లమ్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసి ట్రీట్ చేసుకోవడానికి చాలా మందులు ఉన్నాయి కౌన్సిలింగ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి సో ప్యానిక్ డిజార్డర్ లాంటి లక్షణాలని ముందే కనిపెట్టి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే దీని నుంచి మనం బయటపడచ్చు చాలామంది వదిలేసి ఈ ఆల్కహాల్ స్మోకింగ్ నాకు టెన్షన్ ఉంది లేకపోతే ఈ ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే ఉపశమనం వస్తుందనో లేకపోతే సిగరెట్ తాగితే కొంత ఒత్తిడి గురవకుండా ఉంటానేమో రిలాక్స్ అవుతానేమో అని ఈ ఆల్కహాల్ స్మోకింగ్ అలవాటు అయిపోవటం అబ్యూస్ లాంటివి చూస్తుంటాం ఇవి కాకుండా కొన్ని రకమైన మందులు కౌన్సిలింగ్ టెక్నిక్ ద్వారా ఈ ప్యానిక్ డిజార్డర్ని మనం అధిగమించవచ్చు సో ఇవి కోమార్బిటిటీస్ లాంటివి అంటే ఒకసారి ప్యానిక్ డిజార్డర్ లాంటి వాళ్ళు ఇందాక చెప్పినట్టు ఆల్కహాల్ కానీ స్మోకింగ్ కానీ లేకపోతే డిప్రెషన్కి లోన్ అవటం ఈ ఇవి జరక్క ముందే ఐడెంటిఫై చేసి లేకపోతే వాళ్ళు పేషెంట్ కానీ కుటుంబీకులు కానీ ఇలాంటి లక్షణాలు ఐడెంటిఫై చేసి డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే కొన్ని మందులు కౌన్సిలింగ్ టెక్నిక్ ద్వారా ఈ యాంగ్జైటీని ఓవర్కమ్ చేసి వాళ్ళని ఆ భయాలు టెన్షన్ నుంచి బయట తీసుకురావడం జరుగుతుంది సాధారణంగా వేరే పరీక్షలు అన్నీ బాగుండి వేరే ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఉదాహరణకి కొన్ని రకమైన ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ గుండె సమస్యలు కానీ హైపర్ టెన్షన్ లేకపోతే గుండె ఇబ్బందులు యాంజైనా లేకపోతే రక్తహీనత లేకపోతే గుండె సంబంధించి వాలు వాలులార్ ప్రాబ్లమ్స్ లాంటి వాటిలో కూడా ప్యానిక్ అటాక్స్ వస్తాయి కానీ ముందే అన్నీ ఏ ఇబ్బంది లేదు శారీరక సమస్య ఏమీ లేకపోయినా ఇలాంటి అటాక్స్ వస్తున్నప్పుడు మనం ప్యానిక్ డిజార్డర్ అంటాం వేరే కోమా అంటే మెడికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ వేరే ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లేకుండా పేషెంట్ ఈ లక్షణాలతో వస్తే ప్యానిక్ డిజార్డర్ కింద మనం గుర్తిస్తాం ఒకవేళ మెడికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఇలాంటివి వస్తే మనం ఆర్గానిక్ డిజార్డర్ కింద మనం గుర్తిస్తాం సో మెడికల్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా కేవలం ఇలాంటి అటాక్స్ వస్తే దీన్ని మనం మందుల ద్వారా కౌన్సిలింగ్ ద్వారా రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్స్ కానీ సిబిటీ ద్వారా
వాళ్ళు ఇంతకుముందు ఎలా యాక్టివ్గా పనిచేసేవాళ్ళు అలా ఇప్పుడు కూడా యాక్టివ్గా పనిచేసి వాళ్ళ రొటీన్ లైఫ్ ఇబ్బంది కాకుండా చూసుక